Le roi des rois, au pouvoir depuis 58 ans, est enfermé seul avec sa famille dans ce palais. Il ne sort pratiquement plus. Il y a quelques mois encore, ces mêmes fidèles dont l'armée défilaient sous ce regard historique. La légende et la constitution qu'il a donnée à l'Éthiopie assurent que sa lignée descend d'une brève rencontre entre le roi de Judée et la reine de Saba. Il aura été le premier chef d'état du continent africain à placer son pays dans le concert des nations. En 1916, il a 14 ans et il est déjà gouverneur. 58 ans après, et depuis 6 mois, les opposants à la monarchie ont pratiquement conquis le pouvoir. Les mesures préparant la destitution du Négus se succèdent. L'empereur a été privé de tous ses palais, le conseil de la couronne a été supprimé et ses plus proches collaborateurs ont été remplacés par des administrateurs. Pourtant, à laisser l'acier ne manque pas de fidèles. Et d'abord, l'église copte orthodoxe, qui s'est élevée contre les défilés de blindés trop fréquents dans les rues daddis abeba et pour qui l'armée n'est composée que de révolutionnaires sans scrupules. Et puis, la population. Mais comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, elle n'est pas directement consultée. Depuis le début de cette destitution progressive, l'armée multiplie ses messages à la nation, promet le progrès et tient partout où elle le peut des rencontres pour dénoncer la couronne et ses richesses. C'est dans le silence que s'est réfugié le Négus. Il a joué le jeu des militaires et par son abnégation a permis que cette révolution blanche se développe sans drame sanglant. Il y a eu des coups de feu tirés et des rumeurs d'opposition aux meneurs militaires. Un ministre des missionnaires a fait savoir que des milliers d'hommes pourraient prendre d'assaut Addis Abeba si le Négus était forcé à abdiquer. Mais toute tentative est réprimée et c'est dans l'incertitude que les Éthiopiens voient chaque jour le pouvoir de leur empereur affaibli.